wakati kama niko wakati unapiga simu ya devota ni kwani kopsini naandaa mada ambayo nitaweka kwenye cha channel wiki hii nasema kwamba sifa za mpenzi feki hiyo <laughs> ni mada ambayo ni video ambayo nitai shoot kesho kwa kwa kwenye Jumanne nitakuwa nimesha hiyo weka kwenye kwenye YouTube Tio, sifa. sifa za mpenzi feki feki ziko kama tisa hivi kwa mwanamke na mwanaume pia exactly <laughs> no kwa hiyo hizo ni sifa za mpenzi feki kwa kuna mtu unajua kama vile yai kuna yai lilioza mpaka unasema lazima uliangalia ndani kuna nini unaona yai wasoka yai lilioza na lilio zuri sio rahisi kuliatambua kuangalia kwa macho lazima ufahamu jinsi yenye kuingia huko ndani uone kwenye kwa mambo yai ni bovu kwa hiyo lazima ufahamu sifa za mwanaume halisi zikoje ya mwanamke halisi zikoje tembelea youtube account for my popo haya <laughs> Okay, huyu anasema habari zenu, anasema mambo vipi dokta? Uh, anasema mimi nime 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 nimecheck channel yako ya Pomo ya Popo, ndivyo anavyosema. Anasema mambo ni moto. Asante sana. Haya, lakini ana, anaomba kuuliza hivi. Mm. Uh, hivi wewe inakuwaje kwa mwanaume ambaye uh, kajitolea kuishi na mwanamke kampenda. Mm-hmm. Halafu anapomfikisha ndani, mm-hmm. yani ile kuanza kuishi mke na mme, mm-hmm. anasema asilimia kubwa ya wanaume hupunguza yale mapenzi ya dhati. Je? inakuwa ni kuzoeana au vipi anasema kwa mfano mm-hmm. unakuta ile mdada aliolewa mm-hmm. uh, kama ni huduma alikuwa kipewa wakati wa makusiano yani wapenzi mm-hmm. zinasitishwa mfano nguo uh, mapodozi anasema mm-hmm. wakati mwingine anasema uh, hata matumizi madogo madogo yani nafikia hatua anasema kama ulivyozungumza dokta tunafikia hatua ya kusema uongo ili tu mradi upate pesa angalau ya kukima tatizo yako nje na pale kwenye familia dada nashukuru sana kutembelea uh, account yangu na ni channel yangu ya YouTube na ningependa kuwashawishi wasikilizaji wengi watembelea account hiyo ina mafundisho mazuri sana kama dada huyo anavyoshuhudia leo asubuhi kidogo nigombane na mke wangu kidogo na mbona usikilize leo, leo asubuhi kuna nguo mbili nilimlia mke wangu siku moja sawa so, siku moja sasa hiyo ya kwanza alivaa Jumapili mbili zilizopita. Sawa? Ni nzuri kweli, ni nzuri sana. Sawa? Ya kwanza, ya pili kwa sababu na nguo nyingi. Nilimwambia avae Jumapili iliyopita akavaa nguo anaitaka yeye. Niliumia kidogo sababu nataka nimpige picha niweke wasa ndani kwenye kwenye Facebook. Napenda kujifunika kwa mke ambaye anampenda. Sawa? Mm. Sasa leo asubuhi kavaa nguo ni mjamzito. Kavaa nguo ambao nilinunulia mimi mwenyewe tena nzuri na yenyewe lakini sasa ikaanza kumbana nikamwambia lakini wewe si nilikwambia Jumapili ile iliyopita uvae nguo ile akasema kweli ndio niliambia lakini nina hasa kaanza kuitafuta ipate akasema sijaipiga basi nikaisikia vibaya yani unaona yani nimenunua nguo nzuri yani hata dada kuna dada mmoja afanya kazi ambaye tunaishi naye ndani ana umri wa miaka 21 sawa alisifia kweli hiyo nguo Oh, lakini akavaa nguo nyingine sawa anapenda nguo ya rangi nyingine kwa hiyo alivaa ya kwanza sasa kidogo kidogo alikuwa nikajisikia nikajisikia vibaya unaona maana kidogo kidogo yani unajua kuna kitu mtu mnafanyia unapenda ujifunie kama unamuona au amependeza na nini lakini akufanya lakini sasa kidogo kidogo yani kidogo lakini baadaye niko kama watu ni jitiremsha kwamba anachagua nguo ina ambayo inakupendeza kwa hiyo akachagua nguo nzuri ni nzuri kwa sababu nitaweka kwenye Facebook kesho kwa sababu alikuwa mwingine ni nzuri lakini nilipendelea avai ile zaidi unaona yani hata leo ivaa leo kali sana amemsifia na nini na nini anajisikia mjanja kweli yani all in all ni hivi ndio nasema kwamba nakuta mwanzoni mwa uhusiano mapenzi yalikuwa matamu lakini baadaye mnakuja mnaingia ndani ya ndoa nakuta mapenzi yanapungua na nini na nini kwenye mahitaji mpaka watu tumie uongo ndio upate kitu sasa hii inaonyesha jinsi gani asilimia kubwa ya wanaume hawajui samani ya kumpenda mwanamke uliyemuoa. Na mbona nisikize kwa makini ndio msikizaji. Ndio. Hawajui samani ya kumpenda mwanamke uliyemuoa. Ukweli ni kwamba huwezi ukakwepa kuepo tofauti kati yako na mke wako na mume wako. Hali kutu yaona itatokea lazima haikwepeki. Mapungufu yapo hayakwepeki. Lakini usiruhusu mapungufu hayo na makosa hayo yakanyausha penzi lako kwa mke wako. Na mbona sikizo kwa makini naongea kwa ndani kwa, 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 kwa vituo ili ili, ili kuingia kwa makini. Nasikizo ni hivi. 
pamoja na mapungufu yote na madhaifu yote ambayo tulionao katika mahusiano yetu kimapenzi ni muhimu sana ujikumbushe kwamba huyu ni mke wangu lazima nijivunie kuwa na mke wangu haijalishi ana mpungufu au hana mpungufu cha msingi kikubwa cha kuangalia ni jinsi gani mke wako unapomwambia mapungufu yake anaonyesha jitihada za kujirekebisha kwa sababu unapoona kwamba kweli mke wako anajitahidi kujirekebisha unatambua kwamba kwamba kuna matumaini ya ha, mapenzi kukua ili mtu anipende zaidi sawa sasa unapoona kwamba mume wako hahangaiki sana kufanya uonekane kwamba wewe ni mpenzi bora kwake maana huyu hakupendi kama hakupendi tafikia hali ya hata anakuchukia kukuona kwamba uko naye anajuta kwa nini alikuoa sasa anapunguza mapenzi na anajua kwamba amepunguza sio kwamba hajui anajua Afa na kuna ngenda mmoja ambaye alikuwa anataka kunichepusha yuko Moshi mwana sheria. Alikuwa kunichepusha sawa? Kamera yani mpaka alikuwa tayari kunilipia tiketi ya ndege niende nikutane na Dar es Salaam. Yuko Moshi alikuwa anaenda sasa na Dar es Salaam. Unaona? Sasa baadaye alikasirika kweli yupo mkatalia alikasirika kabisa. Yaani mtu ameka amekasirika unajua amekasirika unajua, ame kasirika, unajua ame watu wa Musa yani mtu wa Musa. Unaona? Amekasirika kabisa. Lakini baadaye kabisa mahusiano kumpigia simu watu maongeongea. Sasa kumoja. Nikamwambia hivi baada ya Moshi mume wako amekutamkia nakupenda lini? akasema kweli sikumbuki. Unaona? Akasema leo nitamuuliza. Jioni yake kweli kweli amekaa kwenye kochi. Akaanza kumwambia, "Kambia mume wangu, zamani wakati tunaanza uchumba, ulikuwa unanipakata. Sikizi ile umeliacha. Zamani ulikuwa unaniambia unanipenda mara kwa mara. Sikizi uniambii, nakwaje?" Mwanaume akamwambia, "Unajua nini? Kimtagia ndege ukashamkamata. Hangaiki tena. <laughs> Kutega mtego mwingine." <laughs> Unaona? Akamwambia, "Akamwambia, e, ungejua ni wanaume wangapi huko mahakamani ofisini kwangu wananiambia wananipenda na wakatalia usingesema hivyo unaona kwa hiyo cha msingi ambacho napenda kuzungumza ni hivi mtemia mkuu amesema kwamba asilimia ngapi ya watoto ambao ndani ndoa eh, si wale baba sio baba zao nimesikia mimi wao wanazungumza yeah. watu wanasema sabini lakini mimi siamini yani kama sabina nani eh, idadi kubwa mno sabini yani mke wako wewe mwenyewe ame Kwa hiyo usipokusikia vitu kama hivyo usipovifanyia kazi unaangamiza familia yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo unapompenda mke wako unajipenda wewe mwenyewe sasa hilo watu hawajui. Nachozungumza ni hivi. Ni kwamba iwapo katika uhusiano wenu hamjajenga mazingira ya wazi na ukweli, hamwezi mkaambiana wapi kimepungua, wapi kiko sawa. Na kama unamwambia mume wako hiki kimepungua na napenda kirekebishe, hafanyi bidii ya kubadilika. Maana yake hakupende ameshakuona umepauka. Unajua mgodi mpya aina ngaa, ikisema umepauka ivai vai mara kwa mara. Sawa, umepauka. Sasa ni jinsi gani mtaichovya hii nguo kwenye rangi ikaendelea kung'aa? Ni nyinyi wale mtafanya mfanye mchakato wa kubadilisha hali hiyo. Kinyume na hapo unaendelea kuishi kama mfungwa. Unajua upendo lakini upo tu. Sasa hiyo hali sio nzuri. <laughs> Aha, ya huyu anasema habari zenu, anasema uh, yeye anaitwa Mama Wini. Sawa. Anasema ameolewa. Ndio. Uh, ndoa yake huu ni mwaka wa tano. Ndio. Watoto wawili. Ndio. Anasema jinsia ya kike na ya kiume. Ndio. Anasema katika kipindi chote cha miaka mitano ambayo mm-hmm. naishi na mume, mm. uh, nafikiri nipo tu labda kwa lengo la kulea watoto. Mm. Anasema kwa nini nasema hivyo? Mm. Anasema toka tumeoana mume hajawahi kununulia nguo. Mm-hmm. Anasema hilo ni la kwanza. La pili anasema sijawahi hata kutolewa outing. Anyway tuliache hilo. Mm-hmm. Lakini la tatu anasema hivi kinachoniuma zaidi mm-hmm. alikataa nisifanye biashara yoyote. Mm-hmm. Sasa tatizo linakuja pale familia yangu huko. Eh, anasema inapopata shida. Nikimshirikisha hunijibu kaoa moja hajaoa familia nzima. Nifanyeje dokta? Asante sana. Uh, mama Wini na kushukuru sana kwa kufungulia radio hii nzuri sana ya Passion FM uh, jioni hii leo. Ah uh, ni kwamba wanaume kidogo I think wamejichanganya sana katika maisha yao kiasi ambacho wanashindwa kufurahia ndoa ambazo wameingia kwa hiari yao wao wenyewe. Hajawahi kunulia nguo, hajawahi kutoa auti, hajawahi kusaidia anasaidia lakini kwa kiasi kidogo sana upande wa ndugu zako lakini mbaya zaidi ametoa statement chafu kwamba sijaoa, nimeoa mtu mmoja sijaoa familia nzima. Mama Wini ndoa yako ina watoto wawili. Unajizungumza na mgeni lakini cha msingi ndoa yako ina miaka mitano. Na chiona na chokiona kikubwa unayozungumza hayo ni machache magumu yanayokuumiza ambayo umeyaona kwenye ndoa yako wewe mwenyewe 
Na si aje umeshaanza kufikiria kuchepuka lakini hilo sio singeye sana. Lakini ulishatoa mstari moja ni story moja hapa na ni devota dada mmoja mume wake anasema kumnunulia simu. Kapata mchepuka kanulia simu ya 3000. Na mwanaume wala hakuangaika kuuliza hii ni simu imeipataje? Ni simu ya 3000. Anyway, oh you know. Nitazunguka ni kwamba ninachokiona kwenye ndoa yako ni kwamba uhusiano wako na mume wako ume dorola kwa kiasi kikubwa sana sio kidogo na kwa sababu umri wako umri wa ndoa yako ni, ni miaka mitano huko mnakoendelea hali itakuwa mbaya zaidi yani ni kama vile nyama inavyoza sawa leo umenunua nyama leo okay, usipoweka kwenye friji kadi siku inavyoendelea zinavyoendelea endelea kuoza inakuwa uvundo kabisa mwisho inaoza ina, inakuwa kabisa kama majifu sawa no sasa hali hiyo of course hali, hali hiyo sio nzuri kuiwapa kwa hiyo cha msingi ni kwamba ndoa yako inahitaji ukarabati imefikia mahali pagumu inahitaji ukarabati sawa ya kama vile imekwama penzi aliendelea ili narudi nyuma sawa kwa hiyo cha msingi ambacho nakiona kwamba ni siwezi kukusaidia wewe kama wewe ninavyoongea na hapa na wewe hapa redioni cha msingi ni kwamba nyinyi wawili kama inawezekana kiliochoka mchoka kikubwa mume wako akaamua kusikiza mji wa ofisini niongee na nyinyi labda na yeye na mapungufu yake anayo na kwako niongee nyinyi gani yaweza kusaidia nyinyi watu wawili mweze kurekebika ni kwa story ya kweli kabisa ya mtu na mke wake ambao walikuja usiku wangu wiki mbili zilizopita. Hawa watu mwanamke anafanya kazi, analipwa laki saba kwa mwezi, mshahara wa mwanaume ni kama milioni moja na nusu hivi. Sawa? Sawa. Tatizo lilo hapo kwamba mwanamke anaishi Mwanza, mwanaume anaishi nimebadilisha geografia, mwanaume anaishi mkoa wa Shinyanga. Sawa? No. Kwa hiyo siku ni kuficha wa watu jinsi walivyo. Lakini ni kweli mwanamke anaishi Mwanza lakini mwanaume anaishi same tofauti na Shinyanga. Lakini kilichotokea ni kwamba huyu mwanamke amekuta message kwenye simu ya mume wake. Message hii ni ya mwanamke. Na huyu mwanamke anasema leo nakuja kulala kwako. <laughs> si. Sasa imemsumbua sana mpaka mwanamke akamkoruza kifuani mwanaume. Sasa imemsumbua sana sana. Amekosa raha huyu dada. Kanipigia simu naambia daktari ngamsema shauri ni ngapi? Nijaje usini ngamwambia shauri ya usini kwangu shilingi 5000. Akaja huyu dada. Akaongea kanipa picha kamili ya kila kitu kilikuwa imetokea nikia. Yaani hapo nimeongea naye hapo ni kama jira kama ya saa 5 sana asubuhi. Sawa? Bahati nzuri mume wake alikuwa amekuja alikuwa ni weekend. Sawa? Na mimi nilikuwa kazini eh uh, uh, kazini kwa ni Juma. Ilikuwa Juma mosi last Friday. Mume wake alikuwa anakuja kila Juma anakuja. You know? Yaani kila Juma lazima mume aje lakini anamchepuka. So what happened? Ni kwamba amekuja usini wote. Mwanaume amelewa kidogo sio msana. Amekuja amelewa kidogo. Aka akasema nikamwambia bwana mke wako amekuleta amekuja asubuhi ameniletea shida ambayo imetokea kwenye ndoa yenu na ningependa niongee na nyinyi niweze kuwasaidia. Akasema yeye mwanaume akasema mwanamke ndiye mwenye matatizo. Nikamwambia fine. Mwanamke atoka nje ngampa kitabu changu kinindi wa jinsi ya kushinda usaliti katika mapenzi. Ngampa kile kitabu toka nje mwanamke niongee na mumewe funga mlango. Mwanaume mwanamke akatoka nje nikaongea na mwanaume. Mwanaume akaanza kunipa story. Akasema ni kweli amekuta message. Lakini mimi sina uhusiano na huyo dada. Ni utani utani tu kawaida na nini na nini na nini lakini lakin, hebu angalia akatoa fungua shati lake angalia hivyo ni kwa ruza mimi amenichania mpaka boxa unaona nini na nini unaona akasongea mambo hayo yote akasema mimi wana ulevi na nini ulevi wangu mimi ni pombe tu mambo ya wanawake mimi sitaki kabisa unaona bwana nikamwambia hivi nikamwambia hivi mke wako analamika kwamba una mnyima ngoma ya kubwa sawa na mimi kama una mnyima ngoma ya kubwa unaweza ukaja una una hamnai kabisa akasema si kweli akasema toka nimekuja Ijumaa mpaka sasa hivi tukicheza ngoma ya kubwa siku mbili kwa sababu tumegombana sawa nikamwambia mwanamke ingie akaingia ndani mwanamke akaingia ameingia akasema akazunguza haya ya juu ile message na nini na nini akasema kwanza ni chat na kwenye kupitia simu ya 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 ya, ya mume wangu ni chat na yule dada wakati mume wangu amelala ni chat naye yule mwanaume mwanamke akaniambia wewe unafikiri wewe mwanaume ni wako kwa peke yako Hizo message kazifuta sasa hivi hazipo. Unaona asema asema unafikiri wewe mwanaume ni wako peke yako? Unaona? Unafikiri wewe mwanaume wako mpana akaongea mimi sasa ni ni kwa hiyo alipo alipoongea hivi nikamwambia wewe bwana haya maneno ni yako. Asema bwana bwana huyu mwanamke bwana. Mimi mwambie bwana huyu msina mkusia naye. Mimi bwana shida yangu mimi kubwa ni ulevi tu pombe tu ndio shida yangu kubwa. Nikamwambia uko tayari niongee na huyo dada. Mimi namba ameshaifuta kwa hiyo hata haijui. Mbe mke wake anayo kwa mke wako na hiyo namba unayo akasema naye akampa akampigia. Nikamwambia hivi nikamwambia kama kama jampigia mwambie huyu dada ongea naye sawa muulize kwanza uko wapi ngamba nimwambia hebu mwambie huyu dada eh uh, sikumbuki nimwambia nini lakini all in all alianza vibaya huyu baba ili kumtisha yule dada ajue kwamba kuna shida alianza kamuuliza wewe uko wapi sasa huyu msanijua namba yake utamuuliza mko wapi kwa hiyo unajua alipo uko wapi yule dada akashtuka akasema niko Arusha unaona bwana una mahusiano na mimi 
Oh, I'm not using that motion. And I was not mean, I'm going to be in the party. 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 Unafanya kazi akasema ndio nimejiajiri. Nikamwambia sasa naomba nikuulize. Kwa sababu mimi ni ni, ni, ni rafiki yangu karibu sana na mpango wa kuja kuoa wewe. Uko tayari kabisa kuolewa na huyu? Akasema niko tayari kabisa. Akasema kama ndivyo sawa. Basi naomba eh nitaongea na rafiki yangu utakuja Mwanza utakuja naye tuone tuongee kwa kirefu. Kwa imeisha. Naona bwana. Sasa yule 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 anamwambia nakamwambia unasikia. Unasikia haya yote. Mwanaume anaendelea anaendelea kukana. Ana story ndio spending kupendelea lakini story ndio kama mwanaume alikana kabisa. Lakini nikapo kuongea na mwanamke tena sasa ndio kwa sababu ni mzee sikumbuki kwa ni kibilizo pita. Nikapo kuongea na mwanamke baadaye akaanza kuongea maneno mengi. Ali ha nikamwambia nilimuuliza yule mwanaume kuna makosa gani ambayo mwanaume mwanamke mwingine ambaye ameyafanya? Nini kama mzee mwanaume mwanamke sorry mwanamke. Kuna makosa mwingine ambaye amefanya. Akasema siku moja aliniambia kwamba wewe ni mwanamke gani ujue atakupetipeti mwanaume? Unaona? Anaona? Aha, kusema mbona kumbia? Mbona ulipokuja asubuhi kujaniambia hilo kwamba kwamba hujui kupetipeti? Kwa nini nimeleta hii kesi kwenye kwenye kesi ya ya mama wini ni hivi ni kwamba ni vizuri niongee na nyinyi wote wawili kwa sababu gani? Hili la kupetipeti ambayo aliniambia yeye mwenyewe alikuwa hajalizungumza kama mwanamke hujui mapenzi ya kitandani. Mwanamke mwanaume hana ujasiri wa kukuambia. Inaweza kuleta shida vile vile. Sawa? Inaweza kuleta shida vile vile. Mwanao kwa mfano wiki iliyopita nimewaambia wanawake kwenye kipindi hiki wiki iliyopita hapa hapa jioni kama hii nimesema na kitabu ambacho kitaweza kumsaidia mwanaume mwanamke ajue jinsi ya kumwandaa mwanaume na mwanamke mwanam, eh, hakuna hata mmoja aliyekuja hakuna hata mmoja nikatarajia watakuja watu wengi kununua hicho kitabu nikaweka order vitabu vingi lakini hakuna hata huyu mmoja kuna mwingine akanipigia simu nitakuja kesho hakuja Isi, kwa hiyo nashazungumza ni kwamba kuna watu ambao wanaona kwamba ndoa utaiendesha tu hivi kwa sababu najua bwana nini najua. Wewe unajua mambo mawili matatu tu usifikirie hicho. Huyu mwanaume uliye naye anakulinganisha na wanawake saba wewe wajui. Sasa huyo amemwambia kwenye ulevi akata amelewa hujui kupetipeti maana kile kitu ambacho alikuwa nacho lakini sababu amelewa anamwambia kwa urahisi. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia mama wewe kwamba ni muhimu nyinyi wawili mjue ofisini niongee na nyinyi kwa sababu wote mko mwanzo. Haya, huyu hapa ni Chofeti, anasema mm-hmm. Dokta umri wangu miaka 24, anasema sijaolewa. Uh, nipo tu nyumbani anasema hivyo. Anasema niliwahi kupata rafiki wa kiume. Mm-hmm. Anasema da, Dokta, mm-hmm. kiu kweli nilisingizia mno misiba kwa lengo tu la kuweza kujikim uh, matumizi madogo madogo. Anasema mfano Uh, unapomwambia kwamba labda nahitaji pesa fulani kwa ajili ya kitu fulani anasema mwanamama anakuwa bahili yule sababu zinakuwa nyingi na nini yani tatizo lililokuepo daktari anasema hivi uh, wanaume sasa hivi wameshakariri kwamba wanawake sisi tunapenda pesa tu lakini wanasahau kwamba tunahitaji pia kupendeza na sisi pia tuna matumizi yetu kwa hiyo hilo linalosemwa daktari ni kweli baadhi ya wanawake tunafanya hiyo ya kusingizia uh, naumwa sui nini na nini ndio hicho kitu ambacho amekiandika Felista anasema mkazi wenye manoro Anasema daktari mimi nilipata mtoto nje ya ndoa Anasema baadaye nikampata mkaka ambaye alisema amenipenda nikamweleza kabisa kwa mimi nina mtoto akasema haina shida uh, cha ajabu Uh, huu ni mwezi wa nne kutoka mm. tumekuwa pamoja mm. anasema amekuwa ni mtu wa kumbagua bagua sana mwanza, uh, mwanangu anasema kitendo ambacho mimi sikipendi mfano mm. uh, mwanangu labda wakati mwingine amekaa kwenye sofa anaanza unakaa kwenye sofa unajua kama unazichafua so anasema ni kuna maneno ambayo anakuwa anayatoa sipendezi nayo anasema juzi ikabidi nimweleze mm. mbona mtoto nakuwa na mfoka sana mtoto wangu anasema ana miaka mitatu mm. Na anasema nilivyomweleza vile nikanuniwa akasema kwa sababu sio wangu ndio maana anasema toka hiyo jana na leo mume hasemi ndani mume hali ndani nifanyeje daktar Ah uh, kwa taarifa yako si kama unashanisikiza kwa muda mrefu mimi mke wangu amekuja ne, mke wangu ni mke wa pili baada ya kushua na mke wangu amekuja alikuja na mtoto ambaye ana umri kama huo kwa kwa miaka mitatu sawa Nampenda kuliko maelezo. Ukituangalia kwenye Facebook mtoto wetu tunatembea tukaenda outing tunatembea naye. Nampenda yani mpaka hata hata yeye mwenyewe anashangaje. Sio mtoto sio wa kwangu lakini nampenda kupita kiasi. Wao. Well, Nataka kusema hivi ni kwamba 
ndio maana napenda kuzungumza kwamba uh, kipindi hiki kina kina kinawasaidia watu wengi sana na japokuwa wachangia gharama zozote lakini cha msingi ambacho nakiona katika kesi yako ni kwamba mume wako amekuchoka sawa wewe ndio amekuchoka na anataka kutumia fujo 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 kufyoko za kumbuguzi mtoto ili wewe ukimbie na hiyo ya kununa vile vile ni moja kati ya vitu ambavyo anavifanya ili wewe ukimbie na si ajabu tayari ana mchepuko mwingine ambao hata hauna mtoto kwa hiyo swala la kununa manake mtu anayenuna awe ni mwanamke au ni mwanaume manake anataka ukubaliane ana analo litaka hata kama wewe linakuumiza so mtu anayenuna Uh, ana, yani, amefanya kosa la kwake yeye lakini anakununia wewe manake anataka kukubaliana na mabaya anayoyafanya japo kwa anakuumiza sasa huyo mtu akupendi kwa nini kama pia dada yangu ni kwamba najua inauma sana na ni jambo la msingi sana katika mazingira kama hayo ni muhimu sana wewe ujue hatua za kuchukua kwa sababu mtoto hana hatia na yeye alifahamu kwamba mtoto unaye ni wa kwako ile pasa amsamini kama wa kwake vile vile sawa unasema ukipenda boga napenda na maua yake sawa sasa all in all unachotaka kufanya ni kwamba mwambie mwambie mwana kama umenichoka niambie niondoke Simpo. Na mwanamke kama amenichoka, mwanamke yake anapokuumiza kwa kupitia mtoto wako, amekuchoka. Mwambie bwana, nimekuambia ile jambo ni la halali kabisa. Huyu ni mtoto mdogo anapaswa afundishe mambo ya kufanya. Mimi nimekuambia jambo la halali. Kama unaona umenichoka niambie, niondoke. Kwa hiyo, yani unapomwambia hivyo, najua ni gumu kumwambia mtu ambaye of course tayari mnaonekana kama mume na mke. Najua ni gumu. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba lazima ujihakikishie. Hivi kweli hapa mimi napendwa au naishi kama mfungwa? Mnaje mfungwa hajali nani mtu za gereza hajali hisia za mfungwa. Ndio unapoona mpenzi wako hajali hisia zako maana yake unaishi kama mfungwa. Kama uko tayari kuendelea kuishi kama mfungwa fine fine go ahead. Lakini kama hauko tayari kuishi kuendelea kama mfungwa mhoji na upate majibu aliyonyoka. Okay. Haya anaitwa Amosi anasema yeah. Amosi Tino ni mara ya kwanza anasema uh, kusikiliza kipindi leo lakini anasema kama nakuelewa elewa hivi daktar karibu An- <laughs> <laughs> anasema hivi hey, hey, hey. uh, yeye ana mke ndio anasema ndoa yao ni changa miezi Cha. nane uh, anasema toka nimemwoa mke wangu Uh, yapata miezi mitatu sasa naona kama vile kuna mabadiliko ndani mm-hmm. anasema mfano mm-hmm. mara nyingi napotoka kwenye miangaiko yangu simkuti nyumbani mm-hmm. nimekuwa nikimuuliza anasema mara oni ilienda huku anasema sababu sizielewi na nikampiga marufuku mm-hmm. anasema hilo likao linaachwa kutekelezwa kama siku mbili tatu lakini yani lazima fanye mm-hmm. anasema jingine uh, ni swala la chakula Mm-hmm. Anasema sipendezi nalo dokta hata kidogo. Mm-hmm. Na kwenda kuangaika kwa ajili ili nile vizuri. Lakini cha ajabu mke wangu amekuwa ni kunilisha chakula ambacho sipendezi nacho. Mm-hmm. Mfano nikamweleza mm-hmm. kwamba nataka kula hiki na hiki na hiki. Mm-hmm. Lakini sikuti amefanya vile. Dokta kinaniumiza sana. Jana nikaamua kumuuliza vipi hii ndoa inaendelea au ina mikwamo au kuna nini kinachoendelea? Mwanamke alikaa kimya. Sasa hichi kitu kinaniumiza sana. Na uh, asante Amos kwa kufungulia Passion FM na nashukuru mwanasema mnanielewa elewa. Tembelea kwenye account yangu ya nani channel yangu ya YouTube Paul Paul Maipopo utajifunza mengi zaidi ya haya ambayo umeyasikia leo kwa mara ya kwanza. Uh, ndugu yangu Amos ndo yako ni changa kweli miezi minane na mwanamke ameshaanza kuleta fioko fioko ni jambo ambalo of course lazima uliangalie kwa makini sana. Naomba unisikize kwa makini sana. Mmoja kati ya, ya ya video ambayo nitai posti uh, 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 Jumanne inaonyesha sifa ta, sifa kama tisa za mpenzi feki sawa na huyo mke wako ameanza kuonyesha moja kati ya hizo sifa ya kwanza mmoja kati ya hizo sifa ni kwamba ni mtu ambaye anarudia makosa ambayo ulishamwambia kwamba ni makosa ya pili ambalo nimeliona ni kwamba ni mtu ambaye hana uwepesi wa kukubali amekosea umemwambia swala swala kwamba hili amekaa kimya maana hayuko tayari kufanya mabadiliko kama unaumia endelea kuumia mimi bwana endelea na hiyo issue sasa uh, ndugu yangu katika uh, moja kati ya, ya, ya kutambua mpenzi feki ambayo inakuhusu wewe sasa ni kwamba mpenzi ambaye um, mpenzi feki hapendi kuhojiwa juu ya makosa anayofanya hapendi kuulizwa maswali juu ya makosa anayofanya. Sasa mtu ambaye hapendi kuuliza maswali ambayo ni halali kabisa ni mtu mbaya sana kwa sababu yeye anajifanya yeye ni zaidi ya Mungu. Na no, kwa sababu sisi ni wanadamu tuna makosa tuna madhaifu lazima kwa sisi turekebishane hapa na pale. Sasa hata Yesu mwenyewe alimuuliza Mungu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sasa kama Yesu anataka kumuuliza kumhoji Mungu, wewe ni nani usihojiwe? 
Anaomba sasa kitu makini. Kwa hiyo nachokiona hapo ndugu yangu ni kwamba bahati nzuri umesema umesema kwamba umeanza kunielewelewa kwa sababu gani? Na wewe umetumia mbinu ambayo ningekuambia kama ukoko hujaisema. Umemwambia hivi bwana hivi uhusiano wetu unaenda wapi? Umekwama imekwaje kwaje? Akakaa kimya. Manake yeye anachokuambia fanya unalotaka. Mimi sitabadilika. Kwa unachopaswa kufanya ndugu yangu amuuze katika mazingira kama hayo. Nikwambia hivi nakupa mwezi huu mmoja sijali ndo anajamaliza mwaka au vipi nakupa mwezi huu mmoja hujafanya mambo leo katika katika maeneo haya mimi naanza kutafuta mwanamke mwingine na mimi naachana na wewe ajue wazi kwamba wewe sio jiwe una hisia kwa hiyo kuna hatari ya kuendeleza tabia hizo chafu kwa hiyo usiwe mjinga biblia inasema hivi mpende jirani jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe anza kujipenda wewe mwenyewe kwanza unapoona mtu anamta mtu anakumiza sio namna mtu anamwambia unanikanyaga endelea kukanyaga kama hataki kuondoa mguu maana huyu mtu anataka akuue kabisa sasa usiendelea mosi kuruhusu hali hiyo iendelee mweke mpaka akivuka wazungu wanaita red line akivuka red line anapigwa risasi haya huyu anasema kwamba uh, mimi ni mama anasema nza utatu mm. Uh, uhusiano wake anasema miaka sita yeah. anasema mume wangu nampenda sana kuliko mm. kitu chochote mm. anasema lakini mm. ananikwaza kitu kimoja daktar naomba mm. nisaidie mm. ni kuhusiana na matumizi mm-hmm. anasema hivi mm. asubuhi haachi ila matumizi mm-hmm. pakaenda kazunguke huko ila chai anasema anakuja kuleta saa saba anasema mkishamaweza kunywa chai kumwambia basi ni achele ya chakula anasema ngoja niji Mm. Anasema huyo mpaka hata saa kumi na moja mm. Chakula cha usiku dokta kila siku napika saa sita na choka hii hali. Nilimshauri nikamwambia kwa nusu na niache hela matumizi kabisa mume wangu. Akasema nisimpangie. Mm. Anasema sasa hili swala la kuwa nakula kila siku saa sita saa saba linanikwaza mno. Sijui nifanyeje dokta. Asante sana uh, dada yangu. La kwanza ninafanya assumption. Yaani ni kwamba nafanya assumption kwamba huyu mwanaume ana uwezo wa kifedha angeweza kupatia hela asubuhi lakini anakuletea saa saba. Uh, ndio maana unalalamika kwa style kama hiyo. Na kama unaohakika kwamba uwezo wa kupatia hela hiyo anao basi tambua ni mwanaume tu ambaye ameamua kukutesa. Yaani makusudi kabisa ameamua kukutesa. Unakula saa sita kama matumizi ya chakula ni shida hivyo hivyo je mavazi itakuwaje kama ma, 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 umesema una nzao tatu kama ma, hali ni hiyo hiyo na uwezo anao watoto kwenda shule itakuwaje kama hali ni hiyo hiyo ni mume wako una nzao tatu ndugu zako wakipata shida itakuwaje umefiwa itakuwaje atakupa nauli nikuja upande wa pili kama hakuwa muwazi kwamba hiyo pesa alikuwa hanayo ni inawezekana kwamba alikuwa pesa hana Ameenda ametafuta au kuna watu wanawadai amewapata ndio maana amekuletea inawezekana. Kio lazima uweze kuangalia upande huu wa pili ni kweli kama hana pesa au anao kama anao pesa unaohakika kwamba anao pesa basi kama ni mtu ametu ameamua kwa makusudi kabisa kukutesa na uamuzi wako ni kwamba ni aidha uamue kuondoka au maamue kutafuta mtu mwingine wa kukusaidia kwa matumizi. Uh-huh. Amerudi ame anasema hivi uh-huh. mume wake anafanya kazi sheli. Mm. Anasema hivi hati napofika mwezi wa mwezi mm. unitamkia kabisa mm-hmm. kwamba leo mshahara umetoka mm-hmm. lakini hata nikimshauri kwa angalau anunue vitu ndani ya weke atakwambia subiri niji lakini ratiba ni ile ile basi huenda ana mchepuko napozungumzia ana mchepuko ni kwamba ana ujali sana mchepuko kuliko anavyo kujali wewe sasa hiyo ndio hali halisi. Kwa hiyo na, na, na shukuru kwa, 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 kwa kuleta hoja ya nyongeza kwa sababu imetusaidia kuweza kwa kwamba uwezo anao kwa sababu anapokuwa anapata mshahara kwa nini? Sasa kama mnajenga nyumba ufahamu kwamba ile hela inaendelea kulipa mafundi au nini ujue. Lakini kama hakuna kitu kama hicho amepata mshahara na bado anakuambia mahali ni ile ile ni kwamba anajitahidi ana, ana, ana sana kufurahisha mchepuko kwa kufurahisha wewe. Kwa hiyo unakula makombo ya mchepuko. Sasa uamuzi na uacha mikono ni mwako. Haya huyu yeye anaitwa Daudi anasema dokta ni kweli unachozungumza lakini amini usiamini dokta wanawake wa sasa wametanguliza pesa mbele yani wao ndo wamekuwa chanzo cha kupunguza uh, mapenzi na badala yake imekuwa kama biashara. Wa ndugu yangu nakubaliana na wewe sawa kama nimekupa mfano wa dada ambaye fikoza alinidanganya kama mtoto anaumwa kumbe haumwi nimekupa mfano imeshanikuta hata mimi sio mara moja sawa imeshanikuta hata mimi imeshanikuta sawa lakini cha msingi ni kwamba 
Mwangalie huyu mtu katika maeneo mengine je ni vipi? Lingine ambalo kubwa napenda kuambia wasikilizaji wetu ni kwamba ni kwamba ni kwamba ni jinsi gani nyinyi mnaweza kuongelea mambo mnaona kwamba yanaita ukakasi kwenye uhusiano wenu. Hilo ndio jambo la msingi sana. Sasa unapoona mpenzi wako hayuko tayari kuongelea mambo ambayo yanakukera, huyu hakufai. No. Na ni, ni jambo ambalo lazima lazima lifanywe kazi. Sasa kama huyu mtu hayuko tayari kufanya mabadiliko ni kwamba anakutumia tu. Achana naye. Okay. Anaitwa Jacqueline au Mama Rose anasema mm. yeye ni mkazi wa mji mwema yeah. anasema mimi nina watoto wawili yeah. ndoa yangu huu mwaka wa saba mm. anasema da hiyo miaka saba ni kama mia anasema mme wangu ni mkali mno eh. umeona eh. anasema mme wangu ni mkali mno mm. anasema sina uhuru wala amani wa mm. mahusiano yangu mm. yani nipo tu ili mradi nipo mm. anasema kuna vitu ambavyo amekuwa kivifanya Dokta naogopa kumhoji mm. hasa kwa sababu mkono wake ni mwepesi. Mm, anasema yani. eh, mm. anasema mfano uh, tumehamia huku mm. tunaishi na mama mwenye nyumba. Mm. Mara nyingi mume wangu anaporudi kufikia kwa mama mwenye nyumba anaka huko anasema kama nusu saa ndo anakuja kuingia ndani. Anapotoka safari akileta nanasi wakati mwingine unamuona kabisa yule akileta nanasi anafikia kwa baba kwa mama mwenye nyumba atagawa pasu pasu. Sasa hiki kitu dokta kinaniumiza lakini naogopa kumuuliza kwa sababu ni mkali mno. Okay, asante dada yangu uh, pole sana kwa hilo kwa sababu gani automatically huyo uh, mama mwenye nyumba ni kama mke mwenzio. Na kwa sababu na hakuna kitu kibaya kama kumpiga mke wako. Sawa, labda kama umemfumania sawa unaweza kumpiga piga kidogo kwa sababu unataki kumwacha. Unataki <laughs> <laughs> kumwacha kwa hiyo unampiga piga mwambie bwana siku nyingine nitaweza nikakuchinja kabisa kwa sababu sikuachi lakini sipendi hali hii jirudie. Lakini kwa kweli ninachokiona ni kwamba kwa mwenyewe unavyozunguka kwa miaka saba unaiona kama vile miaka elfu saba jambo ambalo kozi linatisha sana. Kwa ambacho unakiona kwa sehemu kubwa unamtegemea huyu mwanaume kiuchumi na unaona kwamba ukiondoka watoto wateseka na vivi bila vile kwa hiyo umeamua kuvumilia katika msemo wangu ambao nimesema umeamua kuishi kama mfungwa. Sasa hali hiyo sio nzuri. All in all ni kweli kabisa mambo ambayo anakufanyia mume wako ni haramu. Sawa, ni kweli kabisa. Yaani kwa picha kutokana na picha ambayo umeichora. Lakini kwa picha ambayo umeichora ambayo of course I think I think wasikilizaji wetu wengi watakuwa wame wameinasa ni kwamba huyu mtu anafikia kwa mama mwenye nyumba. Sasa huyu mama mwenye nyumba ukiuliza utapigwa. Ni kwamba ukweli ni kwamba ana mahusiano na huyu mama mwenye nyumba. Na ukihoji utapigwa tena. Kwa hiyo either ukubali kuendelea kuishi kama mfungwa au wewe na mume wako mjio ofisini tuongee kwa sababu labda mume wake naye mume wako naye ana, ana, makosa, ana makosa ambayo anaona unayo wewe hajakuambia labda sio sio msafi labda ni mchafu whatever it is sijui alishakuta message ya mapenzi kwenye simu yako i don't know lakini sisemi kwamba ndivyo ilivyo lazima 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 yeye ayatoe moyo ayeye moyo yanayomfanya afanye anavyofanya lazima ayatoe ili tuweze kufahamu jinsi gani anaweza kujapiga pasi na uhusiano wenu ukanyoka kuonekana unapendeza Haya ni kwani nimeamua kuzitenga message zinazofanana inawezekana mm-hmm. uh, watu wanajiuliza maana wengine wanauliza devote ambayo nayangu usome yeah, yeah, yeah. uh, yeah. niliamua kuzitenga kwa sababu nyingi zinakuwa zinaweza shida moja mm-hmm. hawa ni wadada karibia wanne mm-hmm. uh, swali lao ni moja japo wanapindisha uh, yeah, yeah. lakini ni moja ni kwamba kila mtu hapa anakuwa analalamika mpenzi um, kubadilika mwingine mm-hmm. anasema hivi uh, unaweza kukuta toka asubuhi hajakutafuta mm-hmm. Yaani paka ni mtafute mimi mm. ila mm. siku akitaka kucheza ngoma ya wakubwa mm. atakukipu bize toka asubuhi mm. mpaka muda wenyewe mm. na mkisha maliza kucheza ngoma hakutafuti tena mm. mwingine anasema hivi mm. uh, kuwasiliana naye paka ni mtafute mimi ukimuuliza kwa nini imekuwa bize 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 lakini mm. ukipiga simu yake mara nyingi inatumika mfano mwingine ni usiku mm-hmm. unakuta kwenye WhatsApp yuko online na ana chat na watu lakini ukimtumia ni anasema nikimtumia mimi hanijibu. Uh, asubuhi ukimpigia anakwambia nilikuwa busy. Anasema mwingine hapa anasema <laughs> <laughs> mwingine hapa anasema uh, mimi hanitafuti mpaka nimtafute. Na ugomvi huwa unakuja pale inapoingiza swala la kuomba pesa. Mm. Anasema juzi tu nikamtega. Nikamwambia naumwa, niko hapo hospitali. Uh, anasema hakunijibu hakuuliza niko wapi hakuuliza naumwa nini anasema mpaka hii leo ninavyokuambia Asante sana. Ah uh, 
asante kwanza devote na kushukuru devote kwa kuweza kuwa makini uh, katika kuangalia message za wasikilizaji wetu. Ni kweli maswali yanakuwa mengi sana na, na ni devote ameweza kuwa makini kuweza kuangalia maswali ambayo anafanana na kuweka katika kundi moja na hilo kundi kozi ni la kawaida sana mimi kuja ofisini kwangu. Ukweli ni kwamba kwa watu ambao kwa ndani ya uchumba si hilo la swala kwa kumwambia kwamba uh, hajibu message zangu mpaka aanze mpaka wewe uanze lakini kuna lingine ambalo lipo uhusiano umeshapitishia mwaka mzima unamwambia mtu ndio kanitambulisha kwetu nikakutambulisha kwetu na wewe kanitambulisha kwenu anapiga chenga yote hao yanaingia kwenye eneo hilo hilo moja yule mtu kama haonyeshi usirious wa kupenda wewe yule mtu anakuhitaji tu katika ngoma ya kubwa lakini katika maeneo mengine akusaidii sasa kikubwa ambacho napenda kuambia wasikilizaji wetu na ndio maana nimefungua hii channel ya YouTube ya ya ya, ya Paul Mwaipopo unaweza kutembelea kama ndio umefungua redio hivi karibuni channel hii ya Paul Mwaipopo inaeleza toa maelekezo mengi sana e, juu ya mahusiano na kimapenzi katika maeneo mbali mbali na hilo lilikuwa moja mpenzi ambaye hakutafuti ahangaiki kuweza kuwa karibu na wewe sasa ukilonyo ni kwamba kuna ule wimbo ambao umeimba una msanii mmoja asimkana na mimba usimi sio mpenzi sana wa muziki lakini nakutana na, na, na muziki ambao unavutia kidogo kwenye akili yangu na kazi yangu vile unapenda kukariri maneno fulani sema nivute kwako ni we wako milele nivute kwako huu ni wimbo mzuri sana yani lazima huyu mtu aongeshe anafanya bidii ya kuvuta kwako unajua kuvuta kuna unatumia nguvu si ndio eh unaona kuvuta unatumia nguvu sasa anaposema kwamba nivute maana yake onyesha unafanya bidii kwamba unanithamini unataka niwe karibu na wewe Manake kama mtu haingii gharama ya kukuvuta kwako. Manake hauoni usamani wako anakutumia tu. Kwa hiyo mambo yote yale unayoyafanya kwa kuanzisha kumpigia simu yeye, siji kumwambia wewe ndio sikuzo ndio usema nakupenda yeye anasema tu na mimi pia. Nimekumishi. Yeye ndio anasema na mimi pia nimekumishi. Lakini hata siku moja yeye hajatamka kama wa kwanza na kupenda. Hata siku moja hajatamka kama wa kwanza na kumisi. Ndawa. Sasa katika mazingira kama hayo yale yote ambayo wewe unayafanya maana yake si kwamba unampenda unajipendekeza. Kwa hiyo nakwambia acha wewe ujinga wa kujipendekeza, acha kumtafuta ka kimya, ka kimya yeye akikutafuta tu kwa sababu ya ngoma ya wakubwa, mwambie samahani sana. Na no, mwambie samahani sana leo sina nafasi. Ndio kwa hiyo ili kwa sababu mmoja mmoja anasema kwamba anakukip busy kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka saa yenyewe tendo lenyewe sawa sasa kwa hiyo ili umzoeshe kukutafuta mara kwa mara mpiga hiyo nani mpiga tarehe hiyo ngoma ya wakubwa mpiga tarehe ngambia bwana samani na mimi niko busy kidogo samani na nani kwa hiyo alafu namueleza bwana hali hii si furahi kama anafanya mabadiliko ndio anakuthibitishia kwamba anakupenda lakini kama afanye mabadiliko maana yake anaendelea kutumia na wewe unaendelea kujipendekeza kwa unapoendelea kuwa mpole kwake kwa mambo anayofanya ambayo sio hali halali kwako yanakuumiza unajipendekeza useme kama nampenda ah sema unajipendekeza sababu huyu mtu anaonyesha wazi kabisa hakupendi hakuhitaji hakutafuti sasa wewe unapoendelea kukaa hapa dada moja kadia anafanya mume wake huyo boyfriend wake ana mchepuko wa kila aina lakini anasema mbona hata ATM ATM card yake amenipa na kanayo mimi na password naijua umenunuliwa kama mtumwa umenunuliwa simple kwa hiyo unapoona mpenzi wako hakupi raha kwenye 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 ngoja nikupe nikupe hiyo nipe story wasikizaji ngoja nikupe hiyo story ambayo nimetoa ya mtu ambaye amekuta message kwenye simu ya mume wake kwamba mume wake anamchepuko ana ah, bahati mbaya simu yangu imeishiwa charge nataka nani nimpe devote asome ah imefunguka moja ah imezima tena yani huyu dada alitoka amekuja ofisini kwangu wiki mbili zio pita mume wake ameanza kubadilika jioni ya leo anampeleka tilapia kwenda kuvinjari Asipo doctor nimejifunza mengi sana kwenye vitabu vyako na nini na nini naona mume wangu ameanza kubadilika. Nikamwambia hivi, nikamwambia kwa dada bahati bahati simu yangu imeishiwa chai. Ningempa devote wa simu ile maana yake akasema labda doctor anatunga. Akasema hivi akasema doctor nimejifunza mambo mengi. Akasema siku ile nilipokuja ofisini kwako mkaka akakupigia simu. Ukawa jinsi uko unaongea na na na, na, na mke wako kwenye simu kumwambia mpenzi na nini na nini. Umemwambia akasema nakukumwambia nakupenda alafu ukamalizia na buzu kwenye simu. Akasema nijisikia wivu kweli. Unaona? Kasi nilisikia wivu sana. Kwa hiyo msikini kwamba lazima mtu afanye vitu vinavyokuthibitishia kwamba wewe anakupenda. Kimya na hapo wewe unasema kwamba anampenda lakini anakuumiza unajipendekeza. Mm. Ndio ndio swali lingine. Ni wewe wako milele. Ya ndio hiyo ndio hiyo. Nibute kwa. Yes, anaitwa Daina akiwa na Barnaba. Mtu lazima mtu akuvute. Hivi kwa hiyo daktar kwa kwa binti au hata kwa mkaka au hata kwa baba kwa mama ambaye labda mpenzi wake hangaiki kumtafuta kwa hiyo akimtafuta anakuwa anajipendekeza Okay. <laughs> na, na, na na ile ya kutuma message kama swali ambalo lilipita kwamba mtu anamwambia nakupea nakwambia mimi tu. Eh eh. Ndio hivi 
hivyo ni kwa ya pia anategemea ana kweli kwenye ndoa yangu mimi mwenyewe moja mpe story sawa mpe story ya kweli story hiyo nime nimeanzisha nime tamaduni mimi na mke wangu napoondoka asubuhi na mkumbatia na mke wangu na kumisi na nda kumisi kazi njema na mbusu na ingia ndani ya gari ananifungulia geti natoka sawa sasa ne, sasa nikaanzisha desu nyingine na hata nikirudi ni hivyo hivyo nitambusu mke wangu na nini na nini ndio anze kutoa mizigo ambayo iko ndani ya gari kwa kama kuna kuna viazi Ulaya sio kuna mkate mandazi imenunua hapo kwenye Royals eh, nani bakery sambusa napenda sana au vitumbua nimenunulia ala tatoa mwa lakini kwanza nitakumbatia nani sasa na mimi nikashtuka siku moja mimi kwa nini mpaka siku zote mimi ndio kwanza kwanza kumkumbatia nikashtuka kidogo na mna ipendezi hmm kasi sikio nimetoka ya kwanza nimekuja nime, nime, nime hivyo Nona nikajibaka kwa ameumia. Alafu nilipofika ndani nikamwambia unajua kwa nini nimefanya hivyo? Siku zote mimi ndio nianza kukumbatia. Kwa nini unahusu unaanza kunikumbatia? Nona eh ni simple lakini ni swala ambapo mnafundishana. Kwa hiyo cha msingi ambacho ninapozungumza ni kwamba unapoona hali kama hiyo lazima ufanyie kazi uone kwamba yatoka mabadiliko unapata penzi ambalo unajivunia. Kuna moja kati ya, ya video ambayo nimeweka kwenye 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 kwenye, kwenye YouTube uh, nimesema kwamba uh, tengeneza utamu mpya. Yaani inaweza kuwa ndoa iko swali sawa. Usiona uko swali katika maeneo mengi. Kile kinsi gani unatafuta kitu kipya? Kuongezea utamu wa penzi lako. Unasema wanaita kulinyo leseni mahusiano. Excellent. <laughs> Una renew. Sasa kwa wale ambao wafahamu na kurenew ukiwa na le, leseni ya kuendesha gari au passport ya kusafiria ibada ya miaka mitano lazima wewe hata leseni ya biashara na kunaenda una renew na yani kama vile unaanza upya. Mm. Sasa hivi ni vitu ambavyo unapaswa ufanye. Okay. Yeah. <laughs> Anaitwa Najina si ndo jina lake anasema ni mkazi wa Kilolele anasema nimeolewa mwaka wa sita sasa mume wangu ananipenda sana Amen ananijali sana Amen anasema kwa kila hali tatizo mm. anasema ni ngoma ya wakubwa Amen. anasema hafiki safari mm. yake anakokwenda mm. uh, yani kama anakwenda nyegezi basi anakomea <laughs> mkuyuni uh, anasema uh, nikimwambia uh, mume wangu hunijibu nivumilie nitalipwa na Mungu je nifanyeje Eh, asa jibu, na nangu. Jibu 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 la mume. <laughs> Avumilia chalipo na Mungu. Naomba unisikize wasikizaji mnaosikiza Passion FM eh, eh, jioni ya leo na tunashukuru tatu mzuka mm. kwa kutia nguvu sana. Naomba ndugu zangu mnaosikiliza jamaendeleni kubetibeti jamani. Mm. Ndio mnatusaidia kuendelea kuwepo hewani jamani. Yeah. Kuna gharama za kuendesha hii radio, sawa eh? Usifikiri devote anakunywa maji ya ziwani. <laughs> ah, anahitaji alipwe, sawa? Kwa hiyo endeleni kubeti tatu mzuka. Sasa kabadilika kwa kupata mamilioni yeah. lakini kwazi kadi unavyo kubeti beti kwa hiyo unasaidia kwa hiyo devote endelee kuwepo hapa na passion na fm endelee kuwepo hapa. Kwa hiyo nisha kuambia hivi ni kwamba dadangu ni kwamba uh, kwa sehemu kubwa kwenye ngoma ya wakubwa uh, kuna mambo makubwa yafuatayo ya kuangalia. Na naomba na na nikupe kesi ya kweli iliyokuja usini kwangu wiki iliyopita. Hiyo hiyo. Huyu ni mwanamke sawa ni, uh, ni mama wa nyumbani amewekewa mpaka house girl. Sawa? Anapata kila kitu kutoka mume wake lakini ameanza kumnyima ngoma ya kubwa mume wake. Sawa, so, ameanza kumnyima. Sasa sasa ameolewa akiwa na umri wa miaka 16, sasa hivi ana miaka 32 huyu dada. Sawa, so, dada mzuri. Sawa, so, ameolewa kwa ndani ya ndoa, lakini anamnyima mume wake ngoma ya kubwa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa so, mume wake amehangaika bahati nzuri ni kabila moja na mimi. Sawa, so, nilikuwa namfahamu, lakini mtu wake alikuwa simfahamu. Sawa. So, amekuja amekuja usini jioni kama saa hii kwa nataka kufunga leo ndo akawa ameingia akasema ah kwa sijui kama ni wewe mbona mimi nakufahamu nakuwa nasikia redio kwa sijui ni wewe kwamba ndio mimi yani kwa sababu natumia jina la Nelson situmila mwaipopo kwa hiyo yeye kwa nifahamu kwa jina la mwaipopo kwa hiyo anasema dr Nelson anashinda kuni kwa 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 amekuja kwa hiyo amekuja pale tatizo leo kuepo ni kwamba huyu mwanamke kwa sehemu kubwa amekuwa mkavu unaona sasa anakuwa mkavu kwa sababu haja ameshika kuchoma hilo sasa sasa 
all in all kwa sababu mdogo miaka 16 kwa hiyo all in all kwamba kwa hiyo hali kama hiyo kama mwanamke hujamwambia mwanaume kwamba mwanamume hajakwambia kwamba unakuwa ni mkavu sana anaicheza tu bora yeye amemaliza inaita shida yeye hayaelewi kwamba ni tatizo la kwanza la pili ambayo nimependa kulizungumza ni kwamba wanaume wanatarizo hilo la nguvu za kiume na kuwahi kumaliza na wanashindwa kufahamu wafanye nini mbaya zaidi ni kwamba kuna matapeli wengi ambao wanasema kwamba wana dawa za nguvu za kiume na watu kuna wengine mpaka wameshawahi kuchanjwa kwenye kwenye viumbe vyao mtaka hali kama kuna wengine wamechavaa yale huyu dada huyu kaka alikuwa ndani ndani ya uchumba miaka mitatu akawa tatizo la kuwahi kumaliza linamsumbua sana akaenda mpaka kwa babake bunda babake akampeleka mpaka makabulini akamerudi amevalishwa lichuma kwenye 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 mkono wa kushoto ni mahasibu huyu kaka yani tatizo linawasumbua lakini hajui atapata api shida ameshajaribisha njia mbalimbali hajui jinsi gani itapata solution sasa ni kwamba kama ana tatizo la kuwahi kumaliza ana tatizo la kuishia kagoli kamoja hajui apata sasa unapomwambia kwamba unilizishi hakuelewi kwa sababu hana ufumbuzi wa hilo ni kwa story ya kweli mama ameweka kwenye ndoa miaka 17 Nimeanza kazi ya klinika yangu ya Afa Mapenzi na Passion FM. Ndio maana naheshimu sana Passion FM. Ningeweza nikakataa jima pili bana stay kazi nani lakini nakuja kwa nafahamu hawa ndio walio niinua. Sawa? Passion FM Passion FM ndio mimi imeinua 2006. Sawa? Sasa nashindwa kufanya hivi ni kwamba huyu mama amesikia redio ni anasema doctor, nimemwambia mume wangu bana sijalizika. Ni mama wa Kiislamu ndani ya ndoa miaka 17 sijalizika lakini mume wangu anambia sasa mimi nifanyeje? Sasa mume wake anamwambia sasa bwana mimi niende wapi? Mwanamke kama anakuwa na misi na kufanya mwana. Mwanamke anasema mwanamke anasema nililia kuanzia saa 5 hadi saa 9. Ndoa ya miaka 17 is not a simple thing. Ni kama wanaume wana matatizo lakini hawajui wafanye nini. Ninakupa pastor kweli. Baba mmoja ni kigogo wa chama. Sawa? Baba mmoja ni kigogo wa chama. Mke wake ndio alikuwa amenisikia Passion FM. Sawa? Akamwambia bwana no alikuwa amesoma blog yangu akisikia pasha FM amesoma kwenye blog yangu kwenye internet na blog ambayo inaitwa Mfalme Mapenzi amesoma hiyo dada akamwambia mume wake mume akaja usini peke yake akaniambia na mimi nikuja kwa sababu mke wangu nikampa dawa ambayo inaweza kumsaidia kuondoa hilo tatizo kwa hiyo nataka kuanza kwamba kuna la kwanza kubwa kwa wanaume wengi ni kwamba wana tatizo hilo lakini la pili ambalo lipo ni ujinga kwa wanaume ni kwamba mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14 kumwandaa mwanamke mwanamke kabla mwanaume hajapanda jukwani na kuna kitabu kinachoitwa ufundi wa mapenzi ambacho kinamfundisha mwanaume afanye nini sasa usipomwandaa mwanamke kwa 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 muda mrefu ndani ya dakika 5 tu umepanda huyu mwanamke hata afika kwa mpatiwa umwandae mwanamke umtoe kutoka kwenye point 0 mpaka point 14 ile zile point 6 sasa bakia unapokuwa umepanda jukwani mwanamke inakuwa ni rahisi kwa yeye kufika sasa kama unashindwa kumwandaa mwanaume mwanamke kwa usahihi itakuwa shida nilikuwa nimeenda kwenye mahali fulani kutoa kazi ya kuprint print out stationery wazi nikaanza na kujoke pale na watu nataka mmoja akatoa bit moja sasa sasa nilikuwa nimeenda kutoa kuprint jarida jinsi ya kumshika mwanamke aliyevua nguo sasa nikamwambia anasema sasa kwenye flash kuna mafaili ma, 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 mengi sasa yule dada akaniuliza nitoe faili gani nikamwambia jinsi ya kumshika mwanamke aliyevua nguo ile dada akasema yule kaka akasema ah ni hiyo nzuri kweli asema hiyo nzuri asema wanaume wengi akasema so wanaume wengine yani unapomshika mwanamke kama vile umemkanyaga unaona nika tuka cheka kwa yani kama hawajui amshikeje mwanamke amshike wapi na ashike kivipi eh ni mambo mafukosi inahitaji elimu lakini lingine ambalo lipo kwa kadada yangu ni kwamba na wewe mwenyewe unao uhakika kwamba una uwezo kumsisimua mwanaume kiasi ambacho anapata nguvu ya enzi za raundi ya pili au ya tatu au ya nne upo uwezekano mwanamke ambaye anajua jinsi gani ya kumsaidia mwanaume apate chaji akapata raundi ya pili au ya tatu ya nne ndio hicho kitabu ambacho nimeambia nime, nime, nakiuza kitu 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 kinachofanya mwanamke mmoja aonekane bora kuliko mwingine kwa kuna mambo ambayo unaweza kumfanyia mwanaume mwanaume akapata hisia nzito na akaweza kufanya vitu vizuri sana kwa gani mwanaume anapoendelea kuishi kagoli kamoja ndani ya tano yale mambo yake yana yale ya, 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 maeneo ya nguvu za, za kiume yanapata ukungu. Ule ukungu unasababisha hata hamu ya kile kinachoenda kuwa haipo. Sasa kwa hiyo ni tatizo ambalo litaendelea na sasa utachepuka. Kwa hiyo napenda kuambia dada yangu kwamba kuna dawa ambayo inaweza mume wako kama tatizo la kuwahi kumaliza anaishia kagoli kamoja. Na lingine ambalo lipo kama na kiumbe kidogo vile vile. Ukiwa na kiumbe kidogo kama mwanaume maana hutoi msuguano wa kutosha kwa mwanamke. Sasa kwenye kwenye maumbile ya ya ya, ya viungo vya uzazi wa mwanamke 
katika katika zile kuta zake za 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 vile za 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 viungo vyake vya uzazi vya uzazi kuna katika zile kuta zake kuna miisho ya mishipa ya fahamu ambayo inahitaji kusuguliwa sasa kama una kiumbe kidogo kinapoya poya haisugui ile misho ya mishipa ya fahamu kwa hiyo mwanamke hata ungepiga goli sita dada hasikii lolote si kwa hiyo unapoya kwa hiyo haipendezi kwa hiyo ni kitu ambacho vikosi vile na dawa ambazo kumsaidia mwanaume vikosi kuongezea unene na urefu vile wa hicho kiumbe. Kwa hiyo ni jambo ambalo vikosi inapaswa ifanywe kazi kwa pande zote mbili. Ninyanyapenda. Ni mwambie ni huyu mtu hakupendi. Kwa mambo anakufanyia hakupendi. Akaja sasa moyo unaumia doctor. Nampenda. Moyo unauma unajua mambo ya moyo. Nikamwambia hivi, hebu fikiria yale mwenyewe. Mtu kwa mfano ni bubu. Anataka awe sio bubu, anakupenda. Na wewe utaki kuolewa na bubu, utamkubali? akasema siwezi. Kama bila kazi na yeye, yeye hakupendi. Ni wewe unajipendekeza. Najua inauma, sawa? Lakini yule mtu ameshakupa ushahidi wa kutosha kwamba hakupendi. Unaposema unampenda, sio unampenda, unajipendekeza. Tafuta mtu anayekupenda. Tusidanganyane. Sasa najua inauma ndugu zangu msikilizaji. Mimi mwenyewe nimeshawahi kuachwa. Sawa? Sisi msikamoto. Mimi mwenyewe sikamoto kwa daktari huyu hajawahi kuachwa. No, nimeshawahi kuachwa na mtu ambaye nampenda sana. Lakini lazima ukubali kwamba jamani hii biashara haifai. Nimeingia hasara. Kajaribu kutumia mamilioni kiasi gani? Sawa? Yaani lazima ukubali kwamba mwana hapa nimeshindwa. Nimejitahidi ujanja wangu wote nimeshindwa. Sasa sasa unapotaendea kulazimisha unajiumiza wewe mwenyewe haipendezi. Na na na, na kitu ambacho nimekujua pia daktar ni kwamba huko kujipendekeza eh, eh. huko kwingi kwa upande wa jinsia no, no, ya kike. Yeah, right. Yaani uh, unakuta wakati mwingine anaonyeshwa vitu viko wazi kabisa mm-hmm. lakini unakuta dada yani anaviona mm-hmm. ila sijui hakitafakari mm-hmm. yani anaendelea tu kukomaa kujipendekeza. Yaani anaendelea kujipendekeza kwa kweli kwa msemo wako wewe mm-hmm. haifai kujipendekeza. Wakati I... mwingine jithamini. Yeah, Jione wa thamani. Nikwele. Na kama kuna migogoro basi jua hiyo sio bahati mwingine atakuja. Ah uh, muda umetuacha ni huyu radhi kwanza kwa kuwa ambaye message yako haijaenda hiyo ni muda ni uh, umekwenda sana Ndiyo. na dr Nelson hapa ataacha mawasiliano yake lakini pia anapatikana hapa hapa ni same gani dr wow, niko Mwanza kati kati ya jiji la Mwanza kama unafahamu benki kuu niko nyuma ya benki kuu niko jengo la Nyanza barabara ya Kinyata tunatazamana na benki ya CRDB ambayo nyuma yake ni ofisi za mkuu wa mkoa karibu ofisi na kwa wazi kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni ukija kusini kwa ushauri kuna gharama shilingi 5000 hapa naongea kama redio kutoka kwa ushauri kwa njia simu kuna gharama shilingi mbili kwa hiyo tambua kwamba hapa nimeongea kama redio lakini kitoka hapa tuna sio redio tena. Na kwa bahati mbaya simu yangu imeishia wachaje kwa hiyo siwezi kaongea na wewe mpaka nifike nyumbani. Lakini mke wangu amenyagizia chipsi napitia mahali chipsi kuku <laughs> nirudia sana nyumbani kwa hiyo au nini. Oh, ene, wana nataka kuambia kwamba namba zangu za simu naomba uzisave kama Dr. Wa Passion FM au Dr. Love au King of Love itakusaidia kumbuka ni namba hii ni nani. Namba ni hii ifuatayo. 0754 andika na inaofuatia 03 inaofuatia 99 inaofuatia 94 nitarudia 0754 tayari hiyo 03 tayari hiyo 99 unamalizia 94 kwa Kiingereza 0754 0399 94 isev kama king of love au doctor wa passion fm itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani ukitembelea account yangu ya channel yangu ya youtube kwa jina la po mwai popo ukiandika po nelson utaingia kwenye channel ya kiingereza kwa hiyo andika po mwai popo utaziona videos ambazo nimeziweka pale za mafundisho mbalimbali na kama nilivyomwambia na tarajia jumanne kuweka video mpya inayosema sifa za mpenzi feki kwa hiyo naomba jisajili pale kuna ki box chekundu kimeandikwa subscribe bonyeza pale jisajili ili kila nitakapokuwa nimeweka video mpya video mpya uweze kupata taarifa kwamba kuna video mpya dr Nelson ameitoa itakusaidia kupata maarifa mapya uh, kutaka kutembelea blog yangu na blog ambayo inaitwa kimapenzi sorry that's why inaitwa mfalme wa mapenzi mfalme wa mapenzi dot blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com email barua pepe ni kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com Mungu ibariki Passion FM Asante msikizaji kwa endelea kuisupport Passion FM endelea kubeti na tatu mzuka wana tuweka hapa hewani ukitakie jioni njema mpaka Jumapili ijayo Mungu abariki niwatakie heri zote za mapenzi matamu hey, hey, hey.